வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிற பாடம் வந்து பேரின பொருளியல் பேரின பொருளியல் என்ன என்னடு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் பொருளியல் என்ன என்னடு பார்த்துக்கிறதுக்கு பொருளியலை பற்றி பல வரவிளக்கணங்கள் இருக்குது பொருளியலாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் பொருளியல் சொல்லி கடைசியாக முடிச்சு வச்சுருக்காங்க அதை பற்றி பெருசாக கேள்வியெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க பொருளியல் ரெண்டு வகைப்படும் இது முக்கியமான விஷயம் சிட்டின பொருளியல் பேரின பொருளியல் அதாவது உங்களோட பன்னெண்டு பதிமூடாம் ஆண்டு ஒட்டுமொத்த சிலபஸே இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்களாக தான் இருக்குது ஒன்று சிட்டின பொருளியல் நீங்கள் பன்னெண்டாம் ஆண்டில் மூணாம் படிப்பீங்க பன்னெண்டாம் ஆண்டு மூன்றாம் தவணையில் இருந்து பிறகு படிக்கிறது இருக்க பேரின பொருளியல் பேரின பொருளியல் என்றால் என்ன அதுக்கப்புறம் சிட்டின பொருளியல் என்றால் என்னோட பார்த்துட்டு வந்துடும் சிட்டின பொருளியல் சிட்டின பொருளியல் என்றால் ஒரு தொகுதியை ஒட்டு மொத்தமாக ஆராயாமல் சிறு சிறு அழகுகளாக பிரித்து சின்ன சின்ன பங்களாக பிரித்து ஆராயிறது சிட்டின பொருளியல் உதாரணமாக சொல்லப்போனால் கொழும்பு மாவட்டம் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்துக்கான பொருளாதார நடவடிக்கைகளை கணக்கிடுறது சிட்டின பொருளியல் பால்மா உற்பத்திக்கான பொருளாதார நடவடிக்கையை கணிக்கிறது சிட்டின பொருளியல் ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கான பொருளாதார நடவடிக்கையை அளவிடுறது சிட்டின பொருளியல் ஓகே அப்போ பேரின பொருளாதாரம் என்றால் பேரின பொருளாதாரம் என்றால் ஒரு தொகுதி ஒட்டு மொத்தமாக ஆராயிறது இலங்கை நாட்டுக்கான தேசிய உற்பத்தியை கணிக்கிறது இந்தியாவுக்கான தேசிய உற்பத்தி அமெரிக்காவுக்கான தேசிய உற்பத்திகளை கணிக்கிறது அவிட வேலையின்மை வேலைவாய்ப்பு மட்டங்களை கணிப்பிறது எல்லாம் பேரின பொருளாதாரம் சமூகம் ஒன்று பொருளாதார நடவடிக்கைகளோடாக அடைந்து கொள்ள எதிர்பார்க்கின்ற பல்வேறுபட்ட நோக்கங்கள் பேரின பொருளாதார நோக்கங்கள் எனப்படும் எல்லாருக்கும் ஒரு டார்கெட்ஸ் இருக்குங்க அப்படிப்பட்ட அஞ்சு டார்கெட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சிறுவத்தாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த அஞ்சும் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து நிறை தொழில் நட்டம் ரெண்டாவது பொருளாதார நியாயத்துவம் மூன்றாவது பொருளாதார உறுதி நான்காவது பொருளாதார வளர்ச்சி அஞ்சாவது நிலை குறைந்தது அபிவிருத்தி ஓகே அஞ்சையும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சு கொடுங்க இதில் நிறை தொழில் மட்டம் வேண்டிய என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பொருளாதாரம் ஒன்றில் அதாவது நாடு ஒன்றில் இருக்கிற எல்லா வளங்களையும் அதோட உச்ச அளவில் பயன்படுத்தி அடையக்கூடிய உற்பத்தி மட்டம் தான் நிறை தொழில் மட்டம் இதை வந்து சாத்திய வள வெளியீட்டாட்டல் என்று சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வந்து பொருளாதார நியாயத்துவம் அது என்னென்னு பார்த்தோம் என்றால் நாடொன்றில் நாடொன்றில் உள்ள வீட்டுத் துறையினரிடையே வருமானம் சொத்துக்களை பகிரும் போது அதோட ஏற்ற தாளுகள் வந்து மிக குறைந்த அளவில் பேணிக்கொள்வது நியாயத்துவம் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சீர்கொள்ள வேண்ட மாதிரி இது வந்து ஏற்ற தாழ்வு இப்படி இல்லாமல் கொஞ்சமாக குறைச்சிருக்கிறதுல பொருளாதார நிய நியாயத்துவம் என்ற பதத்தில் நாங்கள் விளங்கிக் கொண்டது மூன்றாவது விஷயம் வந்து பொருளாதார உறுதிப்பாடு பொருளாதார உறுதிப்பாடு ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து உள்ளா உள்ளக உறுதி உள்நாட்டு உறுதி ரெண்டாவது வெளியக உறுதி வெளிநாட்டு உறுதி உள்நாட்டு உறுதிப்பாட்டை வந்து எப்படி பயின்றதுன்னு பார்த்தால் நாட்டில் இருக்க வேலை மட்டம் விலை மட்டங்களை வந்து ஸ்திரமாக பயின்றதனூடாக உள்நாட்டு உறுதிப்பாட்டை பயணிக்கொள்ளலாம் வெளிநாட்டு உறுதி வெளியாக உறுதி எப்படி பயின்றதுன்னு பார்த்தால் செண்பதி நிலுவை மற்றும் நாணய மாட்டு வீதங்களை முறையாக சீராக பயணிக்கொள்றதுடாக அதை வந்து பயணிக்கொள்ளலாம் நாலாவது விஷயம் வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி நாட்டோட மொத்த தேசிய உற்பத்தி வந்து தொடர்ச்சியாக நீண்ட காலத்துக்கு அதிகரித்து செல்லும் போது ஏற்படுற பொருளாதார சில ஏற்படுற வளர்ச்சி தான் பொருளாதார வளர்ச்சி அஞ்சாவதும் கடைசியுமான விஷயம் வந்து நிலை பயன்றது அபிவிருத்தி நிலை பயன்றது அபிவிருத்தி என்னென்னு பார்த்தால் சமூகம் பொருளாதார சூழல் என்கிற மூன்று அங்கம் வந்து ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு நாட்டில் இருக்க முக்கியமான அம்சங்கள் மூன்றையும் வந்து சமமாக பயணும்போது மட்டுமே அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சரியான பொருளாதார வளர்ச்சி ஒரு மனுஷன் வாழ்றதுக்கேற்ற ஒரு சூழல் காணப்படும் அது வந்து சீர்குலையும் போது அந்த சூழல் இல்லாமல் போகும் பொருளாதாரம் வந்து என்னதான் லாபம் ச வெற்றிகரமாக போய்கொண்டிருந்தாலும் அந்த விஷயத்து விஷயத்தை பேண ம மறக்கும் போது அது தொடர்ச்சியான சரிவையே எதிர்நோக்கும் அப்போ இந்த அஞ்சு விஷயத்துலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த அஞ்சில் ஒன்று நிறைவேற்ற தாவரும் போதும் அந்த பொருளாதாரம் வந்து அதோட ஸ்திரமான நிலையிலேருந்து தளம்புதுன்ற விஷயந்தான் பொருளாதாரம் கூறுது அப்போ எல்லா நாடும் வந்து இந்த அஞ்சு விஷயங்களை நிறைவேற்றி கொள்வதற்காக பல விஷயங்களை மேற்கொள்வதுனால் அந்த பல விஷயங்களை வந்து பொருளாதாரம் மாறிகள் அனுப்போம் அந்த பல விஷயங்களில் இருக்கிற சில அஞ்சு விஷயங்களை வந்து சிலபஸில் உங்களுக்காக போட்டிருக்காங்க அந்த அஞ்சு விஷயமும் என்னென்னு பார்த்தால் 
தேசிய உற்பத்தி விலை வட்டம் வேலை வட்டம் நாணய மாற்று வீதம் செயல்மதி நிலுவை இந்த மூன்று விஷயங்களையும் வந்து அந்த அஞ்சு விஷயங்களும் வந்து விரிவாக காட்டுது பொருளாதார வளர்ச்சியை வந்து தேசிய உற்பத்தியோட தொடர்ச்சியான அதிகரிப்பு கா விளக்குது அதே போல நிலை பண்டகு அபிவிருத்தி வந்து அந்த அஞ்சு விஷயங்களும் சீராக அமைந்திருக்கும் போது அந்த ஐந்து மாறிகளும் சீராக அமைந்திருக்கும் போது இது தானாக பேணப்படுகிறது இதுதான் பேரின பொருளாதாரத்தோட முக்கியமான ஒரு அறிமுகம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை வாய்ந்த